ഒരു <laughs> 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 ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിനകത്തോണാലിസോ പടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ പോലും അതിനെ നോക്കും നമ്മൾ വിഷമത്തോടെ നോക്കിയാൽ അതും വിഷമത്തിലിരിക്കും നമ്മൾ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അതിന് അത് ആ വികാരം പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മോള് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാണോ വന്നേക്കുന്നത് ഏതാ മോളെ പാട്ട് ഒന്നാം തുമ്പി നീ ഓടി വാ
മോളെ നല്ല സെലക്ഷൻ അസലായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഏ ചേട്ടൊരു ചെറിയ ഈ ചാർത്തി എന്നുള്ള ആ ചാർത്തിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആകാം അതെ ചിങ്ങപ്പെണ്ണിനെ അതൊന്ന് പാടാവുന്നു അത് അതുപോലെ പൊന്നും മാലയും പാടിക്കും പൊന്നും പൊന്നും ആ ഒരു രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു അത് ഒന്നുകൂടെ ഒഴുകായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പാടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളും പഠിക്കുന്നു സ്റ്റിൽ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ പോകുന്നത് വരെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അത്ര അത് അത് കഴിഞ്ഞാലും പഠിച്ചാലും പഠിച്ചാലും തീരില്ല ഇപ്പം മോൾ പാടില്ലേ ഒന്നാം തുമ്പി എന്നുള്ളത് അന്ന് പാടിക്കും ഒന്നാം തുമ്പി ആണല്ലോ ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നേ ഒന്നാം തുമ്പി നീയോ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ല അണ്ണ അത് അണ്ണൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കമ്പോസർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയതായിരിക്കും ആ അത് തെറ്റൊന്നും അല്ല ഒന്നാം ഒരു അന്ന് അത് കറക്റ്റാണ് ആ പാട്ട് ഒന്നാം തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്നാം തുമ്പി നീയോ അങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പം മോടെ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിരുന്നു മോളെ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുള്ളാക്കാമേ കുറച്ചുകൂടെ പവർ കൊടുക്കാം പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ധാരാ അവിടെ നല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊന്ന് പാടാം ഒന്ന് ഒന്ന് പാടാം ജസ്റ്റ് അവിടെ എല്ലാം ഒതുക്കുകയും കൂടെ വേണം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ദാരാ ദാ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക പറയുന്നത് മോഡിലേഷൻ കൊടുത്താൽ ഒന്നൂടെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നന്നായി നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല സെലക്ഷൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ താങ്ക് യു സാർ മോളെ എന്തോ സാർ നല്ല ഉഗ്രൻ പാട്ട് അതെന്ത് രസമാണ് അത് ഇത് ഓരോന്ന് ആ കമ്പോസർ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ മെലഡി വണ്ടർഫുൾ അതിന് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആ സൂപ്പർ സെലക്ഷൻ മോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി താങ്ക് യു സാർ മോളെ അതെപ്പോഴും മോള് നോക്കുകയാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു പിടുത്തം വരുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിക്കോളാം ദുംബി അതുമല്ല കേട്ടോ ദുംബി നീ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണത് കേട്ടോ അത് ശരിയായിക്കൊള്ളുക പിന്നെ മോളെ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ അണ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്നാൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടോ ആലോലമ്മ അതൊന്ന് പാടാമോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നോട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ആ പ്രോഗ്രഷൻ അത് കൃത്യമായി പോയി അതങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ ഓക്കെ അല്ല അത് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ ചെല്ല ചെപ്പ് അതൊക്കെ ശ്രുതി കറക്റ്റ് ആവാം കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല മൊത്തത്തിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പറയുന്ന മോൾ ഇനിയും അസാധ്യമായിട്ട് പാടാനാണ് നമ്മളൊന്നും പറയാതെ ഇണിയിട്ട് ഇന്ന് കൈയടിച്ചിട്ട് അണ്ണം പൂക്കുറ്റിയോ മാർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പലിൻ്റെ തിന്നിയോ ചായ കുടിക്കുക എന്നാണ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ ദ്രൗപതി കുട്ടി എന്തോ ഉഗ്രൻ പാട്ട് സെലക്ഷൻ ആണ് നമ്മള് സുഷീലമ്മ പാടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് രസമായിട്ടാണ് അല്ലേ എസ്പെഷ്യലി ആ സ്റ്റാൻസൊക്കെ അല്ലേ അനുപല്ലവൻ ചരണോ ആ ഒരു ഡയനമിക്സ് ആ ഒരു മോഡലേഷൻ കൂടെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കലക്കിയായിരുന്നു മോൾക്കത് പറ്റും അത് നമുക്കറിയാം ദ്രൗപതി കുട്ടിയുടെ വോയിസും നല്ല സ്മൂത്ത് ഇങ്ങനെ വെൽവെറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ മോളിച്ചൂടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പവർ ഇട്ട നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടെ കിട്ടും ഓക്കെ വാക്കുകളുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിംഗിങ് ആണ് ദ്രൗപതി കുട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ താങ്ക് യു സോ ദ്രൗപു ഇൻദോ സർ വി ആർ ഗിവിങ് യു 98 ഔട്ട് ഓഫ് 100 താങ്ക് യു സർ പ്രേക്ഷകരും 
നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്യൂട്ട് വിത്ത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈക കുട്ടിയുടെ ഒരു സോങ് കേട്ടാലോ സോ വെൽക്കം വൈക കുട്ടി ആൻ സ്റ്റേ ജോബി സുഖാണോ സുഖാണ് സാർ സുഖമായിരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം പഴയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും മിക്കവരെയും കാണാറുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാരും എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കറങ്ങി തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരും അല്ലേ അവിടെ വരാതെ പോവാൻ പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പൊ ജോബിയും നമ്മുടെ കുടുക്കൂസും കൂടെ ആണ് പാടുന്നത് മോളെ ഇതിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ അല്ലേ അതല്ലാതെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അറിയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ശരത്തങ്ങളുടെ അത് അണ്ണനാ ഇവിടെ അടുത്ത് കളിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ അച്ഛനാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവള് കൈവക്കിയപ്പോ അത്ര ഓ ചേട്ടനാണോ ആണോ ചേട്ടനാണോ അല്ല മക്കളെ പിന്നെ മോളെ ശരത്തങ്ങളുടെ വൈഫ് സീത സീതയുടെ അച്ഛനാണ്
രാത്രി എന്നെയും കാത്തിരിക്കേ തെക്ക് തൊടിക്കരികിൽ കാലൊച്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞോ അരികിൽ വന്നെന്നെതിരേ ജോബി സർ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് പാടി ഒരു വ്യത്യാസമില്ല മോളും പാടി നന്നായിട്ട് പാടി കുറെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ പല്ലവി പാടുമ്പോഴ് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ദൂരെ കീഴെ കുതിക്കിൻ മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക ഞാൻ ഇന്നെടുത്തു വെച്ചേ എന്റെ വെറ്റിലെ താമ്പളത്തിൽ ആ പിനിഷു വേണം പാടിക്കും ദൂരെ കീഴെ കുതിക്കിൻ മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക ഞാൻ ഇന്നെടുത്തു ഞാൻ ഇന്നെടുത്തു വെച്ചേ ഞാൻ ഇന്നെടുത്തു വെച്ചേ എന്റെ വെറ്റി എന്റെ എന്റെ വെറ്റിലെ താമ്പളത്തിൽ മോളെ ഇത് സിമ്പിൾ സോങ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് ഒരു പാട്ടുകാരനെ പാട്ടുകാരുടെ ഒരു എന്താ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് കണ്ണൂർ രാമ ഭാഷ പറഞ്ഞു തരുമ്പം അദ്ദേഹം ഹാർമോണിയം വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ പാടി അതിനെ ഫലിപ്പിക്കണം ഇല്ലേ പറയും മോനെ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം എന്ന് പറയും അതായത് കുഴപ്പം മനസ്സിലായി മോടെ അനുബല്യ എവിടെ മോള് പാടുന്നത് നല്ല തളിർ നല്ല തളിർ നല്ല തളിർ നല്ല തളിർ വെറ്റില നല്ല തളിർ വെറ്റില നുള്ളി വെള്ളം നുള്ളി വെള്ളം നുള്ളി വെള്ളം നുള്ളി വെള്ളം തളിച്ചു വെച്ചേ തെക്കൻ പൂഗല നന്നായി തെക്കൻ പൂഗല നന്നായി തെക്കൻ തെക്കൻ പൂഗല നന്നായി ഞാൻ വെട്ടി അരിഞ്ഞു വെച്ചേ പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത പോർഷൻ പാടിക്കേ നല്ല തത്ത കിളിച്ചുണ്ടൻ വെറ്റിയില നൂറൊന്ന് തേച്ചു തരാം താത്താ തീറ്റ നല്ല തത്ത കിളിച്ചുണ്ടൻ വെറ്റിയില നൂറൊന്ന് തേച്ചു തരാം തേച്ചു തരാം തേച്ചു തരാം നല്ല തത്താര 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 താത്താ താത്താ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഫീൽ അത് മോള് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം ഏ പാടിയതൊക്കെ ശരിയാ നല്ല പാട്ടുകാരിയാണ് ഗംഭീര ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടോ അസാധ്യമായിട്ട് പാടും അതെ അവക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിമ്പിൾ സോങ്ങിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് സോങ്സ് ആണ് അവർക്ക് എളുപ്പം സംഗതികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വിളച്ചെടുക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ജോബി സർ നന്നായിട്ട് പാടി ജോബി താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു മക്കളെ ചക്കരെ തുടക്കമാണ് മുതൽക്ക് ഒരു താളത്തിൽ വരാനൊരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ശരിയായിക്കൊള്ളണം ഈ പാട്ട് ചിന്തക്ക് ചിന്ത കിടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു സുഖം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ മോളെ പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി എല്ലാ നോട്ട്സിനും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം മോളെ കേട്ടോ പാടുമ്പോഴേ നിങ്ങളൊക്കെ ബ്രില്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പിള്ളേരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അത് ഓരോ പാട്ട് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാടുക എന്ന് പറയത്തില്ല അത് മനസ്സിലേക്ക് എടുത്ത് അതിനെ അന്തസത്ത മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളു മോളെ പ്രധാനമായിട്ട് അതിപ്പോ അണ്ണം പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ അതിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് തകർക്ക മോളെ ദുഃഖര പാട്ടുകാരിയല്ലേ അല്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതാണോ എന്നാ പിന്നെ മുപ്പത് മാർക്ക് മതി അണ്ണ നമ്മുടെ തോന്നൽ എഴുതി വെച്ചാൽ വൈകക്കുട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു മുത്താണ് വളരെ ബബ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് മോള് പാടുമ്പോ തന്നെ നല്ല എക്സ്പ്രഷനോടെ ഇങ്ങനെ പാടും അതും ചിരിച്ചോണ്ട് പാടും 
മോള് ചില സ്ഥലത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടാണ് പാടിയത് നമ്മൾ സുജാ ചേച്ചി പാടിയ പോലെ മോളെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് ഇത്രയും എം ജി സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ പാടാൻ പറ്റുക ശരത് സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ പാടാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു നല്ലൊരു വേദിയാണ് മോൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മോളെ കൊണ്ട് പറ്റും മോള് സൂപ്പർ ആയിട്ടല്ലേ പാടണേ ഓക്കെ വൈക കിട്ടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് Vaiga, we are giving you 98 out of 100. Thank you. എല്ലാവരും കുറച്ച് ചിരിക്കാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു കോമഡി പെർഫോമൻസ് റൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അഫ്ലഹാണ് വെൽക്കം അഫ്ല അഫു നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഊട്ടിയിൽ ഒരു കപ്പലിന് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഈ വില്ലനൊക്കെ രാത്രി റെസ്റ്റോസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ് പാട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടപ്പം നമ്മള് മീനൂട്ടി പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ ഒരാള് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സത്യമായി മോനെ ഇതൊക്കെ തമാശ പറയുന്ന കേട്ടോ വെറുതെ വെറുതെ ഒരു നിന്നെ ഒന്ന് സൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പാട്ട് ഉഗ്രം പാട്ടാണ് ആരാ മ്യൂസിക് അറിയാമല്ലോ എം എസ് ബാബുരാജ് സാർ ബാബുക ബാബുക്കയുടെ ഒരു പാട്ട് പോലും മോശമായിട്ടുള്ള പാട്ടില്ല ബാബുക്ക എല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു കോമഡി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഒരു മെലഡി കാണും അപ്പൊ തകർക്ക് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ പിന്നെ സന്തോഷമായി
ക്ഷീണിതനാവുന്നു <laughs> ഒരു സ്ട്രെയിനും എത്തുന്നില്ല അവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കുറച്ച് മോന് മേലോട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻസ് ഇത്തിരി സ്ട്രെയിൻ വരും ഒരുപാട് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം വെളിയിൽ വെയിലത്ത് അപ്പൊ വെയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശബ്ദത്തിനൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഡേ ടൈമില് കേട്ടോ രാത്രിയിലല്ല ഉറങ്ങുമ്പോ അല്ല മക്കളെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു മോനെ നല്ല സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് ആ വക്കീലിന്റെ ആ ഏരിയ ഉള്ള എനിക്ക് ഒരു ശ്രുതി ചേരായി തോന്നിയ മറ്റേല്ലാം മോൻ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് അധികം പാടാൻ പറ്റില്ല മുകളിൽ പാടുമ്പോ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് അതപ്പൊ കളിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി കുഞ്ഞിന് പതിനെട്ടാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ റെക്കോർഡില് ഉണ്ണി സാർ വന്ന് പറഞ്ഞ പതിനെട്ടാണെന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനനം അല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മോനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡേറ്റ അതാണ് കുഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനനം അഫ്ലഹ് ഇപ്പത്ത് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനിപ്പോ ആ ശബ്ദം അല്ല ഈ ശബ്ദം അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും പതിനെട്ട് വയസ്സുമായി ഇനി ആധാർ കാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് കാണുമോ അത് ഇവിടെ ഒരു തന്നെ ഉള്ളത് ഉമ്മാ പറഞ്ഞ മക്കളെ കേട്ടാ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ വരും അപ്പൊ തന്നെ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളാ സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു കട്ടച്ചെക്കിട ആ വക്കീലിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് കൈവിട്ടു പോയത് മൊത്തത്തിൽ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ പിന്നെ സ്ട്രെയിൻ്റെ വോയിസിന്റെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ അറിയാനുണ്ട് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ മോന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി മോന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നല്ല രസമാണ് ഗ്രാഫ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് നിത്യ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സമയല്ല ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കാണുന്നല്ലേ ആദ്യം വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു അഫുകുട്ടൻ ആദ്യം വന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാഫ് ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസിന്റെ നമ്മുടെ മിഠായി കൂട്ടത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിന്ന് ഒരു മിടുക്കൻ കുട്ടനാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇജോ കുട്ടനാണ് വെൽക്കം ഈ ഫാൻ ഓൺ സ്റ്റേജ് ഞാന് വേദാളം വിളിക്കത്തില്ലേ എന്തോ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചരിത്രങ്ങളുടെ തോന്നുന്നു എനിക്കും തോന്നുക എന്തോ ഒരു ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കും
എന്തോ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കാൻ വന്ന നാജി എന്തോ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞു കാലത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ കൂടെ പറയാൻ വയ്യാണ് അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി അവളെ എന്തിനാ അടിച്ച ആദ്യം തീരുമാനിക്കും പിന്നെ ആ താരയായിട്ടുള്ള എന്താ കണക്ഷൻ അവളെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട താരയെ ലച്ചും കൂടി ഇട്ട് കളിപ്പിക്കലോ കളിപ്പിക്കലോ വലിയ ആനയെ പോലെ വന്ന എലിയെ പോലെ പോകാൻ പോവാ പിന്നെ ലച്ചു അവിടെ സാധനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കളിക്കേണ്ട സാധനം അത് ഞാനൊന്നും എടുത്തു അപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി കീറാൻ ഇവാനും താരയായിട്ടാണ് കൂട്ട് കൂട്ട് ലച്ചുവിനെ കുത്തി ഇവൻ അതിപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുത്തിയതോ ഞാൻ കുത്തിയിട്ട് അവിടെ അപ്പൊ നീ താരയായിട്ടാണ് കമ്പനി ആണോ അതെ അപ്പൊ ലക്ഷുനെ വേണ്ടേ പിന്നെ ആരും വരാൻ പറ്റി എല്ലാരും ഉണ്ട് ാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അടിക്കാൻ ഇവാൻ കുട്ടനെ എല്ലാരും ആയിട്ട് സ്നേഹം അല്ലേ മനെ അതുകൊണ്ടാണ് പേര് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രല്ല ചോദിച്ചു നോക്ക് വയനാട്ടിലേ കടുവ ഇറങ്ങി അവന്റെ പാട്ട് കേട്ടു ആണോ മക്കളെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലല്ല പുലി പുലി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പ എന്നെ ഒരാളെ കടിക്കാൻ പോന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പുലിനെ അമ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് പോയി ചത്തുപോയി അതിന്റെ ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ആ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ പുലിമുരുകന് മോഹൻലാലിന്റെ വരെ ഇവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് തോന്നിയേ ഇത് എലിമുരുകൻ ഏതായാലും സമ്മതിച്ചു തന്നേട്ടാ മക്കളെ ആരും രൂപ മക്കൾക്ക് ഇത് നസീർ സാറാണോ മീനോട്ടി എന്തോ നമ്മള് സലൂട്ട് അടിക്കുക അതെ ഞാൻ കാല് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു
വള്ളംകളി കണ്ട പ്രതീതി ഷോ എന്തുവായിരുന്നു മോനെ ഈ കാല് ഇടത്തിന്റെ വലത്തേക്കാൽ എന്തുവാടാ ഇത് ആ അങ്ങ് ചവിട്ടി മെതിക്കല്ലേ കുഞ്ഞ് മര്യാദയുള്ള കുഞ്ഞ എന്തോ പൊളിച്ചല്ലോ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് ഇളക്കി അവരുടെ അടുത്ത് പാടാൻ പറയുന്നു ഡാൻസ് നസീർ സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല തോറ്റു മോന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടു മടങ്ങി നസീർ സാർ നസീർ സാർ ഇത്ര മല വലത്തെ കാലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുളിക്ക് ഇളക്കുന്ന പിന്നെ ഉത്തരത്താതി വള്ളംകളി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നസീർ സാറിന് കണ്ണിക്കുത്തിയൊന്നുമില്ല ഇവൻ ശരിക്കും കണ്ണിലോട്ട് കുത്ത് ഉത്തരട്ടാതി വള്ളംകളി മീനാക്ഷി കണ്ണ് തട്ടുന്ന കണ്ണി തട്ടി കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട പെൺകുട്ടികളെ കട്ട് ചെയ്താ പോരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നീക്കുവല്ലോ അതിന് അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പറ്റിയാ പിന്നെ മാന്നും കുത്തുവാ പിന്നെ അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ ഉപദ്രവ ചടങ്ങൾ ദേ ഉപദ്രവ നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതെ സമ്മാചരണം മനസ്സിലായി അയ്യോ അതെ അതെ ശരിക്കും ഒരു അവാർഡ് തരണം ധീര ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ആണോ ആ ഇവൻ പുലിയെ കൊന്നതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുലിയ തടവി എടാ എന്നാലും തടവിയാലും പ്രശ്നമാ പോലീസുകാര് കണ്ടാ പുലിയെ അങ്ങനെ തടവാനൊന്നും മക്കളെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യ ചരിത്രങ്ങൾ മക്കൾ പുലിയെ കണ്ടോ ഒറിജിനലായിട്ടല്ല പോലീസെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പോയി ഇവൻകുട്ടനാണോ ടി വിയുടെ സ്ക്രീനിലോട്ട് അമ്പ് ചെയ്ത് മക്കളെ അമ്പും ബില്ലും കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് അത് ശരിക്കും ഉള്ളതല്ലേ ഒരാൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് അമ്പുണ്ടോ ഇല്ല അയാൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആ അമ്പും കണ്ടതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവൻ അമ്പ് എയ്തില്ലേ അമ്പ് കണ്ടു അപ്പ എടുത്ത് അതൊക്കെ കളിക്കാൻ തോന്നി അത്ര പക്ഷെ എടുത്തില്ല എടുത്തില്ല സ്വപ്നം കണ്ടു ഇവൻ ജീവിച്ചോളും കേട്ടോ ഇവന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഭാവി ഭീകരമായിട്ട് കാണുന്നു മക്കളെ എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ ഈ പറയുന്നേ എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവും അത് തന്നെ മക്കളെ രോമാഞ്ചം വരുന്ന നിന്റെ തള്ളു കേട്ട് മക്കളെ എന്തൊക്കെയാലും ഇനി പാട്ടിലേക്ക് വരാം ആസാദായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു കിടുക്കാച്ചിയായിട്ട് പാടി ചുങ്കിടി പക്കാണി കുക്കിൽ ബ്ലിഗിലി ആയിട്ട് പാടി കേട്ടോ എന്തോ ഒരു ആക്ഷൻ ആ കോറസുകാർ ഞെട്ടിപ്പോയി മക്കളെ ആക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് സുപ്രഭാവത്തി പഠിച്ചിട്ട് എന്തായാലും
ആരൊക്കെ പാടിയ കോറസ് ആര്യേട്ടൻ ഗൗതമേട്ടൻ പാലുവേട്ടൻ അവര് നന്നായി പാടിയോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട് അവര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മൂന്നാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും മോനും കോറസിനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് പാടേണ്ടത് അല്ലെ ഓ എന്താ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ പുലീനെ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സിനെ മെയിൻ ചെയ്യണം പാട്ട് പഠിക്കണം ഓ എന്തൊക്കെ ജോലിയാണല്ലേ വെരി ബിസി മാൻ ഇവാൻ കിട്ടാ എന്തോ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി കേട്ടോ വേറൊരു വിശേഷം ഇല്ലല്ലോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം പാട്ടിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഭരത്തേട്ടനാണ് പാടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആര്യക്കുട്ടനാണ് വെൽക്കം ആര്യ ഓൺ സ്റ്റേജ് തുള്ളിക്കാടിയൊക്കെ വരിക എന്താണ് നിനക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത്ര സന്തോഷം അല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയണോ ജഡ്ജസിനോട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പറയണോ ഞാൻ വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാ പാടി കൊടുക്കാം ഓ ഭരത്തേട്ടനാണേ പാട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പാട്ടാണ്
സീസൺ ഫോർ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജഡ്ജസും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടിയാണ് ടോപ് സിംഗർ എം ജി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയും ആര് കണ്ടാലും ചോദിക്കുന്നത് ടോപ് സിംഗർ കാണാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങൂല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ടാറ്റാ ബാബാസ